ഹലോ നമസ്കാരം അടുക്കള വിശേഷത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ അപ്പവും ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഇടുമ്പോൾ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പം എന്തായാലും ഈ അപ്പം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂവും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അപ്പത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് പച്ചരി നല്ലവണ്ണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ല പച്ച തേങ്ങയാണ് ഒരുപാട് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് ചോറ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പത്തിന് നല്ല മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ അതായത് ചെറിയ മണിയുള്ള ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ ഇത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വലിയ ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പാലിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കൂടി വേണം തേങ്ങവെള്ളം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങവെള്ളം ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധാരണ വെള്ളം കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പകുതി പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പകുതി പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ അരിയും തേങ്ങയും എല്ലാം ആ കിടക്കുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന് നിൽക്കണം എപ്പോഴും വെള്ളം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അരച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലോ വെള്ളമോ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവോളയാണ് സവോള ഞാനൊരു വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് എടുക്കണം ചെറിയ സവോളയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ നുറുക്കി എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് ഒരു നാലെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു തക്കോലം പിന്നെ നമുക്കൊരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാലും ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാല് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് മുഴുവനും ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണമെന്നനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയെല്ലാം തേച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്ക
ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളർ മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഈ സൈഡും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒത്തിരി കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കളറെല്ലാം മാറി ആ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ആ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റൂവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം തന്നെ മണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം കോരി മാറ്റാം ഈ ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്ത അതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കിനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സവോളയും ഇഞ്ചിയും നമ്മുടെ പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഇത് ബ്രൗൺ ആയി പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി എന്നാലാണ് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു അടുപ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതുകൊണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പ്രഷർ കുക്കർ നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നവരെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അപ്പച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ടു നമ്മുടെ അപ്പം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ അപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നേരത്തെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടിപ്പോൾ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളത്തോട് കൂടിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പം ആ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അതുവരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത വെള്ളവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ പാലെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്